Hey hi guys this is me Anand Jha and you are watching Study Point Tutorial. So guys finally मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूँ for class 10 जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स में हमें कौन सा एक्सरसाइज कौन सा थ्योरम कौन सा एग्जांपल नहीं परफॉर्म करना है या नहीं करना है so आप सभी कंफ्यूज थे ठीक है तो थोड़ा सा मेहनत लगा हमने कर दिखाया और पता चल गया हमें कि अब क्या नहीं पढ़ना है ठीक है फाइनली वो तो सीबीएसई ने एक पर्चा दे दिया कि हां ये ये नहीं पढ़ना है बट फाइनली किताब में क्या नहीं पढ़ना है वो हमें नहीं पता था तो काम लगा थोड़ा सा कर दिखाया हो गया तो एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं ये हमारा जैक है स्टूडेंट है और लॉकडाउन में मस्ती कर रहा है एकदम मस्त कुछ नहीं जाना अटेंडेंस वटेंडेंस कुछ नहीं लग रही बस घर पे बैठे रहना है ठीक है पबजी खेलना है उसके बाद सीबीएसई ने अपना 30% सिलेबस जो रिड्यूस करके देना था वो दे दिया कंफ्यूज हो गया जैक पूरा क्या करूं क्या नहीं करूं अब क्या करना है स्कूल जाना है काम करना है पढ़ना है देन वो स्टडी पॉइंट पे आया और देन वो हैप्पी बिल्कुल एकदम खुश कि हां भाई अब यही चीज पढ़ना है और ये चीज नहीं पढ़ना है ठीक है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में कि हमें मैथ्स में क्या नहीं पढ़ना है देन साइंस देखेंगे उसके बाद एसएसटी हिंदी सब कुछ मिलेगा और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो फाइनली चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.1 नहीं करना 1.1 यानी यूलिस डिवीजन लेमा के बेस पे जो क्वेश्चंस थे वो हमें नहीं करने हैं और इसके अलावा एक और पॉइंट याद रख लेना कि हमें एससीएफ फाइंड करना होता था बाय यूलिस डिवीजन लेमा का यूज करके हम वो क्वेश्चंस भी हम नहीं करेंगे ठीक है गाइस इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करें यानी पॉलीनोमियल्स की तो पॉलीनोमियल्स में आप लोगों का डिवीजन है ना डिवीजन जो था आपका पॉलीनोमियल का उसमें आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 2.3 नहीं करना है डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल या बोल सकते हैं आप एग्जांपल नंबर 6 7 8 9 ये भी परफॉर्म नहीं करेंगे देन चैप्टर नंबर 3 की बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसमें आप पेयर इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को तीन तरीकों से सॉल्व करते थे बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है तो एक्सरसाइज नंबर 3.5 में आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 नहीं करेंगे फाइनली एक्सरसाइज नंबर 3.5 में सारे ही क्वेश्चन हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने थे बट इन केस हम क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को पूरी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं बट एक्सरसाइज नंबर 3.5 बाकी जो क्वेश्चंस हैं ठीक है उसे हम दूसरे मेथड से या दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है ठीक है गाइस एंड देन हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं जिसमें आप स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो और फिर सवाल सॉल्व करते हो तो हम बोल सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 से 4.2 में अब हमें स्टेटमेंट वाले सवाल नहीं करने हैं जो सबसे ज्यादा दिक्कत करते थे ठीक है इसके अलावा जो आपका d है वो लेस देन 0 यानी रियल रूट्स पे नो रियल रूट्स होता है ये नो रियल रूट्स है ना इसके बेस पे हमें कोई सवाल नहीं करना है इसके अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला मेथड उसे भी हमें यूज नहीं करना यानी वो भी हमारे सिलेबस से हट चुका है देयर इज ओनली टू मेथड वन इज फैक्टराइज एंड अनदर इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ठीक है हमें उन्हीं दोनों मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है देन आता है चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों का स्टेटमेंट प्रॉब्लम नहीं करना है यानी आप बोल सकते हो कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना एक्सरसाइज नंबर 5.2 में क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 नहीं करना एक्सरसाइज नंबर 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18 19 एंड 20 अब हमें नहीं करना है देन आते हैं चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 में है आपका थ्योरम नंबर 6.6 एंड 6.9 ठीक है ये आप लोगों को नहीं करने हैं अगर हम 6.6 की बात करें तो 6.6 के बेस पे हमारा एग्जांपल नंबर 9 है वो नहीं करना है 6.6 के बेसिस पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.4 है वो कंप्लीट नहीं करना है लेकिन अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 6.5 की तो एक्सरसाइज नंबर 6.5 जो है वो दो थ्योरम के बेस पे है वन इज पाइथागोरस एंड अनदर इज रिवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सो 6.9 इज द रिवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो रिवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे 6.5 में एक्सरसाइज नंबर 6.5 में जो भी क्वेश्चन थ्योरम 6.9 पे बेस्ड है वो नहीं करने हैं जो थ्योरम 6.8 के बेस पे है वो हमें क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं तो कंफ्यूज मत होना आप चेक कर लेना कि एक्सरसाइज नंबर 6.5 में कौन-कौन से क्वेश्चन हम थ्योरम 6.9 के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं और कौन-कौन से 6.8 पे जो भी क्वेश्चन 6.9 पे है उसे हमें नहीं करना है ठीक है यानी रिवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमें नहीं करना है अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था बाय यूजिंग ज्योमेट्री सो ज्योमेट्री के बेस पे अगर करना है तो 
कंप्लीटली एक्सरसाइज नंबर 7.3 एलिमिनेट हो चुका है देन अगर हम बात करें क्वेश्चन आता है हमारे पास इन कोलिनियर बेस्ड क्वेश्चंस यानी कोलिनियरिटी का क्वेश्चन आता है जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो पुट करके किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कभी भी आपको अगर कोलिनियर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो रख करके सवाल सोल्व नहीं करोगे ठीक है क्योंकि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हट चुका है सिलेबस से देन बात करें चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर एट में आपका टिग्नोमेट्रिक रेशियो एट जीरो डिग्री एंड नाइनटी डिग्री नहीं आएगा मतलब कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन जीरो की वैल्यू साइन नाइनटी की वैल्यू कॉस जीरो की वैल्यू कॉस नाइनटी की वैल्यू टेन नाइनटी की वैल्यू टेन जीरो की वैल्यू या जितने भी टोटल छह टिग्नोमेट्रिक रेशियो वो आपको जीरो डिग्री और नाइनटी डिग्री के बेस पे ना तो प्रूफ करना है और ना ही उस पर सवाल आ रहे हैं फिर बात करते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो आपके चैप्टर नंबर एट में जो फॉर्मुले हैं साइन नाइनटी प्लस थीटा कॉस नाइनटी प्लस थीटा टेन नाइनटी प्लस थीटा कोसेक नाइनटी प्लस थीटा नाइनटी माइनस थीटा इनके बेस पे जो भी सवाल आएंगे सवाल है वो नहीं आएंगे तो हम बोल सकते हैं हमें एक्सरसाइज नंबर एट अब सॉल्व नहीं करना है देन अगर हम बात करें चैप्टर नंबर नाइन की यहाँ पे आप चैप्टर नंबर नाइन देख रहे हो नहीं है तो हमें जो भी चैप्टर यहां पे नहीं है वो चैप्टर में से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ठीक है वो हमें पूरा कर रहा है तो अब हम चैप्टर नंबर एट के बाद आते हैं चैप्टर नंबर इलेवन पे क्योंकि नाइन और टेन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है चैप्टर नंबर इलेवन में बात करें तो एक्सरसाइज नंबर इलेवन पॉइंट वन एलिमिनेट हो चुका है उसमें से क्या एलिमिनेट हुआ है एलिमिनेट ऑफ ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलर ट्राइंगल यानी चैप्टर नंबर इलेवन है आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर कंस्ट्रक्शन चैप्टर में आपको सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आता है तो एक्सरसाइज नंबर इलेवन में वो सभी क्वेश्चन जिसमें आपको सिमिलर ट्राइंगल करने हैं वो सभी आपको एलिमिनेट कर देने हैं हटा देने वो नहीं करने फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर ट्वेल्व चैप्टर नंबर ट्वेल्व में तीन चीजें फाइंड करने के लिए आती हैं सेक्टर सेगमेंट एंड आर्क सेक्टर सेगमेंट एंड आर्क में जो फॉर्मूला है उसमें थीटा की वैल्यू पे 120 डिग्री पे सवाल आता है तो जो भी सेक्टर सेगमेंट और आर्क के फॉर्मूले हैं उन सभी में थीटा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री पे सवाल नहीं आएगा तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि चैप्टर ट्वेल्व में हमें ये एक्सरसाइज नहीं करना है या ये क्वेश्चन नहीं करना है हम सीधा ये बोलेंगे कि इन सभी के फॉर्मूले में थीटा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री पे कोई भी सवाल नहीं करना है ठीक है तो हम इस पर कोई भी क्वेश्चन पर्टिकुलर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं बस हम ये बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री पे कोई सवाल नहीं आएगा मतलब क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे थीटा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री पे कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोलेगा ठीक है समझ गए आप सभी जब हम करेंगे यानी चैप्टर टू चैप्टर में आप लोगों को नए सिलेबस के हिसाब से जब पढ़ाऊंगा और कुछ तो वीडियोस बन भी गए हैं आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और हम बात करते हैं चैप्टर नंबर थर्टीन की चैप्टर नंबर थर्टीन जो है उसमें आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर थर्टीन पॉइंट फोर यानी फर्स्टम वाला जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में वो हट चुका है तो हम बोल देंगे कि थर्टीन पॉइंट फोर अब हमें नहीं करना है फिर बात करें चैप्टर नंबर फोर्टीन जिसमें मीन मीडियम मोड होता है तो मीन को निकालने के लिए तीन मैथड होते हैं ठीक है तो उन तीन मैथड में आप लोगों को जो दूसरा मैथड है स्टेप डेविएशन मैथड और ये कौन सा मैथड है तो एग्जाम्पल नंबर टू आप देख सकते हो वो स्टेप डेविएशन मैथड के द्वारा सोल्व किया गया है तो आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके मीन नहीं फाइंड करोगे इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 में और क्या नहीं करना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है वो हमें नहीं पढ़ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ में हम बात करें लेस देन एंड मोर देन ओजाइव ये अब हमें नहीं पढ़ना है ठीक है तो फाइनली दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 14 वो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है चैप्टर नंबर 15 यानी प्रोबेबिलिटी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सो गाइस दिस इज द होल सिलेबस ऑफ मैथ्स जिसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कॉमेंट करो ठीक है और नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ते हैं और धूम मचाते हैं अब हमें फोड़ना है इस बार सीबीएसई को पूरा एकदम प्यार अब की बार बच्चे डरे हुए आप देखो है ना अगली बार हमें डरना नहीं है ठीक है और एक और बात ये जो सिलेबस वगैरह है ना ये सिर्फ और सिर्फ इसी साल के लिए अगले साल बहुत कुछ चेंज हो जाएगा मतलब दोबारा से वही यही माहौल तो रहेगा नहीं तो कोशिश ये करना कि जो चीज नहीं भी पढ़ा पढ़ना है हमें वो चीज पढ़ के चलो क्योंकि हम उस वीडियो पर भी बात करेंगे कि हमारा अगर टेंथ में ना पढ़े तो इलेवंथ और ट्वेल्थ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा देन हमारा आई आई या नीट या एनडीए कुछ भी देते हैं हम तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा ये सभी पे फर्क पड़ने वाला है चाहे वो आर्ट्स ले चाहे वो कॉमर्स ले चाहे वो साइंस ले सभी पर इफेक्ट पड़ेगा तो उस पर बात करेंगे हम एक सेपरेट वीडियो के साथ सो गाइस बाय बाय थैंक यू